Своевременно начинающийся матч на 125 FPS в турнире это, конечно, что-то новенькое, но будем надеяться, что такими приятностями нас организаторы будут радовать каждый день. Друзья, привет! Привет! Смотрим Quick Life. Павел против Спарти. Сейчас начнут играть, пока Паша тут разбирается, что от него хочет Спарти. У него, к сожалению, с английским языком ну, не очень обстоят дела, вот, поэтому ему требуется переводчик. Я бы с удовольствием бы этим занялся, но, к сожалению, мне надо наладить э, трансляцию в данный момент. Я напишу... Сейчас, сейчас, сейчас. Скажем, что мы готовы, потому что спрашивали администраторы. И первая карта Т7. Спрашивают, есть ли лаги на Twitch TV. Нет, лагов на Twitch TV быть не должно ни в коем случае. Нам также сегодня обещали матч Сайфера и Эша. Только вот официальный матч на 125 FPS. Не тот шоу-матч, который мы с вами смотрели. Это было так, баловство. Вот. Официальный матч нам обещали сегодня, но он состояться, к сожалению, не сможет, потому что у э, Виталия Федорова, к сожалению, отсутствует интернет, и, естественно, сыграть он не сможет. Вот. Слушайте, я даже как-то вот не успел ничего сказать, не успел даже в чатик заглянуть. Так, э, так, так, с нового мувика. Так, да, в анонсе был Эвил Спарти. Э, что значит Эвил Спарти? Что значит Эвил Спарти? Павел Спарти, вот у меня сейчас анонс висит, и я все это прекрасно вижу. А, а может быть я где-то, может быть я где-то, Спарти против Павла, Спарти против Павла. Может я где-то ВКонтакте не так написал? Не, нет, все я так написал. ВКонтакте, и на Гудгейме, и где, где я пишу анонсы, все было сделано до ниточки, до иголочки. Не знаю, кто там что-то увидел, но... Придраться ко мне, наверное, сейчас нельзя Так, тут закончили ребята вармап Что ж, давайте посмотрим Т7 Очень интересно посмотреть В какой же все-таки форме находится сейчас Шведский игрок Он, О, понятно, понятно, понятно Дико извиняюсь, друзья Забыл, что делал экзек конфига Вручную Вот у меня так он на автоэкзеке стоит Поэтому, когда ввожу пароли, законекчиваюсь На сервер, то он у меня Не страдает обычно такой ерундой Но когда я какие-то Клавиши клацаю. О, тут, кстати, уже встреча у нас какая-то происходит на центре карты, которую, кстати, Павел проигрывает. А, причем проигрывает очень люто, я вам хочу сказать, потому что сейчас а, Спартия с красным армором наверняка выйдет на следующий Мега Хелс. Он даже еще и желтый там подберет. Ё-моё! А, наверное, эту Мегу придется отдать. На эту, эту Мегу придется отдать. Да, ну, Паша тут пришел, не знаю, что он хотел, вот, с какой целью он вышел а, в эту комнату с Мегой, то есть, если бы у него был рейлган, он мог бы попытаться как-то подрейлить соперника при выходе из телепорта, но у него даже рельсы не было, не знаю, он а, вышел, так сказать, ручкой ему там помахать или... Не знаю, затралить его как-то. Ну, по-моему, у него не очень хорошо это получилось сделать. Ладно. А, красная броня, конечно же, снова достается с партии. И Себастьян пускается в атаку. У Паши очень мало опций в этой ситуации. Но вот что-то Себастьян не успел среагировать. Вот после такого прыжка Паша остается в живых. Хотя на самом деле он должен был здесь умирать. А, в 90% случаев. Потому что там лицу попасть не так уж и сложно. Так. Ну что, нижний желтый. Просят звук игры немножечко увеличить. Ну давайте после этой карты, а то все-таки я и так первые 17 секунд а, пропустил. И это печально. Так что если сейчас я еще буду а, заниматься настройками, то будет совсем грустно. Так, 3 секунды до нижнего желтого Паша должен успеть. Ну, кстати, странно, что э, Спарти его вообще никак не наказал за такие ошибки, которые... Эм, за которые... Мог бы его наказать на самом деле, вот, в самом начале. Так уж получилось, что Паша сейчас, смотрите, и стек набрал, и вроде как даже вот принимает на этой красной броне. Рельсу Спарти какую-нибудь сейчас может попасть, попытаться. Попытался он попасть, но не попал. Вторую зато залепливает. Ну и там вроде как все хорошо. Паша можно отступить. А, ну вроде две сотки армора, рельса есть. Всего 
надо подобрать где-то полтинник ХП где-то, и можно даже уже вступать в какую-то схватку с э, шведом. Вот, например, на центре карты Паша попадает неплохой рокет. Сначала он зажал соперника э, вот в этот вот угол, который сейчас партия обстреливает из базуки, но потом э, игроки как-то поменялись местами, прыгали, стрейфились, и в результате чего Паша оказался ближе к э, этому коридору, который ведет в комнату с Мигой. И сейчас он, наверное, где-то здесь тусуется. Да, вот он там наверху, на третьем этаже. Рейлит с партии. И, слушайте, довольно неплохо у него получается. 35 хп всего лишь остается у шведа. Но еще сотка армора имеется. Вот э, рельсу с партии не держит сейчас. Если как-то рандомно его подрейлить. О, да, вот так вот можно было бы подрейлить. Но Паша, блин, мажет рельсу. И он мог бы открыть счет. Очень опасная ситуация. С партии держит дистанцию, пытается рейлить. Ну, а Паша, конечно, тоже э, старается как-то надамажить соперника. Ну вот, Паша открыл счет и... На самом деле все должно было бы происходить по-другому на этой карте. Ну, это я вам уже говорил, что было должно происходить. 10 секунд до Меги, 9 секунд до Красного. На тот момент, когда я обратил внимание на этом респаун, то именно так и было. Но Паша что-то как-то фиговенько тут подрался. Ему повезло, конечно, то, что... А это мы ресались. Вот и... Ой, да ладно, с партией не мигу, что ли? Ой-ой-ой, с партией, с партией. Вот это, блин, уже вторую грубую ошибку допускает швед на Т7. А, уже не жалко его будет, если он проиграет здесь. Это точно. Потому что после того, как он такие ошибки допускает, э, ну, не знаю. То есть себя надо винить в том, что ты не выиграл, а не какие-то дурацкие респауны, да, как у нас э, многие любят делать. Ну и я тоже в том числе <laughs> люблю винить дурацкие респауны в своем проигрыше. Иногда. Мига скоро появится. Паша должен спокойненько ее забирать. Так и происходит. Ну, у Спарти сейчас нет шафта. Он, конечно, с рельсой может там на дальней дистанции подраться, но все-таки если Паша подойдет на такую среднюю дистанцию, скорее всего, он его очень легко. Ну, если не убьет, то, по крайней мере, надамажит. Скоро желтый появится. Как-то надо сыграть в этом моменте Пашке поинтереснее. Ну, нижний желтый можно даже сейчас не отконтраливать. То есть попытаться подрелить на Миге Энами и забрать красную. Наверное, Паша так и будет поступать, а может быть и нет. А вот по спарте сейчас, смотрите, обошел его со спины. А, поменялись местами игроки. Ой, граната попала! Граната! Надо срочно забирать Мигу! Падать низ шафтом и добить! Вот это спарте, конечно, ловит такие вообще просто неописуемые, обескураживающие вещи. Такую гранату поймать и в результате этого проиграть бой очень, наверное, неприятно. Ругает он себя сейчас. Ну, я пытался, конечно, как-то корректно выразить а, комментарий, да, о форме Спарти. Ну, вот пацаны в чатике написали просто, что Спарти как нище играет и... Как бы не ошибка напрягались по этому поводу. Ну, хотя вот из минуса выходит. Несколько рейлганов попал. Слышит респаун. Попадает рельсу одну. А вторую не попал. Неужто будет падать? Да ладно, Спарти. Хочу смотреть, еще одну попадает. Вот дает. И попрет ведь туда. Там Пашка желтый забрал. Так если бы здесь Спарти попал рельсу, он, возможно, убил бы вот сейчас бы здесь Павла. А так Павел должен держать рейлган. Так и происходит. Он держит рейл. Слишком много армора он съел. Плюс там аптечка есть. Да что ты делать будешь? Что ты будешь делать, когда ты хаваешь такие гранаты? Только проигрывать, я не знаю других опций. Ну и здесь, наверное, тоже фраг для Паша. Хотя, опачки, шафт кончается. Как не вовремя кончается шафт. Похоже, сейчас будет... Эм... Похоже, сейчас будет с партией очень аркадно играть. Ну, ему надо, наверное, расстреляться как-то. Или он уже вармапился. Да, Матч-то у него довольно-таки ответственный, надо добавить. Потому что все-таки Паша это не самый слабый соперник. Я не знаю, полуфинал ли это, или, или это четверть финала. Наверное, это четверть финала. Слушайте, можно зайти на ES Reality, глянуть. Попозже. Или у Нико спросить. Так, скоро, скоро. 
Мега появится. Хотя, блин, как скоро. Сначала красный. Это я просто посмотрел на скайп. У меня значок скайпа. Три, три сообщения там. И мне почему-то показалось, что три секунды до Миги. Надо, наверное, завязывать уже. Комментировать. Так часто. Хотя, куда уж там часто. Вот она, Мига как раз-таки. Красную спарте подбирает. Ну и что? Спрыгнет, наверное, будет драться на шафтах. Сейчас Паша, у него вроде позиция получше имеется. Одна четвертая Кридл мне поясняет. Ну, спасибо, буду иметь в виду. На красную приходит Спартия. Паша тут не стесняется дать бой, хотя стек у него, казалось бы, меньше. Он... Ай, нет, все-таки больше. Или он его перешафтил, непонятно. 32% шафт, а у Спарти... А у Спарти 29. Ну... Это, так сказать, общий зачет за 8 минут. Может быть, в том моменте как раз-таки и Спарти нашавчивал больше. Но, по-моему, контроль таки был у шведского игрока. И мне показалось то, что Паша должен там проигрывать. Ну, еще у Спарти там шафт кончился. Но, по-моему, когда Пов переключился с шведа на нашего русского игрока, на нашего русского квейкера, мы убедились в том, что у Паши было слишком много хп, чтобы, ну, при дальнейшей драке он как-то умирал там. По-моему, он в любом случае бы выиграл этот бой, даже если бы у Спарти было бы чуть больше шафта. А, нижний, желтый, заберет Пашка? Нет. Забирать-то, наверное, надо. Хотя там мега скоро он... Ну да, он борзо сейчас себя ведет. В принципе, вот так вот. И тут проконтролил, и там проконтролил. Ну, в любом случае, игра это уже закончена. И Спарти проигрывает на первой карте. Посмотрим, как будет на второй и на третьей. Или, может быть, даже и на четвертый, и на пятый. По пяточкам, по пяточкам стреляет Паша. И вот еще одна, еще одна ракета от него. Но они не очень сильно а, дамажат шведа. Тут вступать будет Паша. Не хочет, наверное, еще один фраг отдавать. Но Спарти настырный, Спарти догоняет. Ну что, наверное, на этом все. Надо громкость увеличить, просили... Волюм, посмотрим, у нас 007. С волюм 0.08. А, ой. С волюм 0.08. И в райт конфиг auto exec. Все, чтобы каждый раз у меня загружался такой конфиг, я прописал. А то у меня уже третий день подряд просят громкость увеличиться. Я ее каждый раз увеличиваю, увеличиваю. И думаю, что что за беспредел-то такой надо все-таки а, автоматизировать. Это дело. Так. Нельзя паспорт из конфига удалить. Да можно, конечно, но мне просто лень. Вот как-то так. Мне просто лень. Хорошо. Потом, может быть, как-нибудь этим займусь. Так, а все я сделал. Слушайте, надо заглянуть сейчас, наверное, в скайп. Меня отвлек. Там целых три сообщения. Ё-моё, как там много. Как там много, как там много всего, чтоб не отвлекало. Сейчас мы все посмотрим на все, ответим. Во, теперь можно смотреть и Синестер. Это как раз-таки э, следующая карта, вторая карта, которую я вот, к сожалению, не знаю, кто выбрал. Может быть Паша, потому что с партией он... Ну, мне кажется, все-таки не так часто играет, как Павел, а Синестер это относительно новая карта, и... Ну, как бы, наверное, Паша я должен лучше играть. Такая вот простая логика у меня. Завязывай с дотой по Фрейду. Когда ты принимаешь три сообщения за три секунды до, до Меги, значит, ты уже скучаешь по Квейку. Да у меня вообще какие-то сдвиги. А, знаете, тоже там... Ладно, потом расскажу. У меня много таких уже моментов. У меня мозг, по-моему, потихоньку начинает съезжать. Шифер плавится. ГЛХФ Павелито желает Спарте с каким-то таким испанским акцентом это прозвучало. Ну, я не сильно разбираюсь, поэтому, может быть, лучше давайте просто посмотрим. Так, Павел забирает красную, желтую, а у Спарте сейчас мига и один желтый армор. Ну, в принципе... А... Ой, да что ты делаешь, Паша? Что ты вытворяешь? Такие летят базюлечки-то. Я не знаю, это уже... Точно должно как-то по морали ударить э, Спарти, потому что вот он на первом, э, на первой карте ловил вообще гранаты какие-то невероятные, бредовые. И сейчас его Паша одним рокетом, грубо говоря, убивает. У него стек был 
очень большой для того, чтобы вот так вот тупо через полкарта получить две ракеты. Ну, одну через полкарта, вторую при выходе из телепорта и там от шафта потом умереть там за доли секунды. Паша отрейливает. Слушайте, а Павел-то в великолепной форме ныряет за спарти и здесь вот в этом коридоре не очень удобный угол был здесь, чтобы шафтить. Ну, то есть там а, такой очень узкий проход, очень мало... А, ну, то есть только в одну точку можно шафтить, хотя, в принципе, моделька-то всегда одна, да? <с> так что там в любую точку будешь шафтить. Если ты шафтишь по модельке, то ты попадаешь. Ну, в общем, там, ладно. Долгая история. Лучше, лучше ближе к вейку. Паша при контроле сейчас. Паша должен делать еще, как минимум, несколько фрагов. И... Ну, как бы с таким-то стеком, я думаю, Спарти его остановить не сможет. Он приходит на красную, да, ждет здесь, пытается Пашу подловить. Но Паша слишком большой стек, чтобы этот шафт его остановил. Спарти как-то старался отбросить его назад, но Паша как, как танк просто прет вперед, не боится шафта и Рокетом там дамажит с плешом хотя бы. И в итоге Спарти, ну, вообще кое-как он выжил, конечно, кое-как справился, там упал на восьми хитах, аптечку какую-то подобрал, мигу забрал, сейчас на желтом его Пашка расконтролит. Вот посмотрите на то, как играет Спарти. Такое ощущение, что он реально как-то вот, не знаю, то ли зашуган, то ли еще что-то. Он, ой, вот это неплохие рокеты сейчас были, и рельса там прямо по пятке. Но, блин, и Паша здесь рейлит. Ну, все-таки Павел действительно лучше знает Синистер, нежели чем Спарти. То есть чувствуется, то есть в каких он моментах подлавливает вот это вот все там, как девайсы контролит, как дамажит. Да, видимо, разучили эту карту игроки. Что скоро красный, и Спарти выходит с телепорта, чуть не получил рейл в спину там из-за решеточки, из-за окна. Пашка пытался рейлить, но, видимо, у него нет позиции. Да, кстати, Павел-то теряет контроль у нас, все-таки фрагов он не шибко много сделал. Если точнее, то вообще, по-моему, ни одного не сделал. Как было 3-0, так и осталось. И ситуация ну, начинает немножко накалять. Потому что все-таки три фрага на этой карте. Фрага на любой карте, вот в самом начале, это ничто, да. То есть, если ты играешь против серьезного соперника, коим и является Себастьян Сира, а, а Спарти, шведский, шведский игрок, то, конечно, надо держать ухо востро. Желтенькую ждет, но Спарти просто заходит из-за спины. Все-таки свою желтую Паша отработал, пытается спамить Роки там. Помешал все-таки он а, шведу четко шафтить там, если бы не это дэмэдж наверняка. Ох, еще контролька, еще все просто от Паши сегодня попадает. Гранатки летят в телепорт, чтобы а, Спарти не вышел сюда контролить его при подборе красный. Кверти, ох. Что-то я не знаю. Ну, блин, люди, зачем вы это пишете? Отвлекайте. Я думал, что это Спарти написал. Думал, зачитать. Попытаться понять, что бы это значило. Ой, еще не, неплохо заспамил Мигу Паша. Спрыгнул вниз и... Добил соперника там. Очень лаги, говорят. Ну, давайте посмотрим, что это за очень лаги. 0-0. У меня дропов нету в эксплите. Неплохо было бы пояснить, где именно лагает. Потому что если лагает на Twitch TV, то тут я могу обвинить роутинг ваш. Да? Если лагает Good Game Player, то ну, тут я не знаю. Тут может быть с Good Game какие-то сейчас проблемы. Пойду на Twitch, говорят. Лаги на Good Game. На Good Game смотрел анонс в 19.00 не было еще. Это мне там за 3.9 э, сообщений назад отвечают сейчас. Ну, печально, печально. Я анонс пилил. Смотри фильтры. Спарти, кстати говоря, делает небольшой камбэк. Вот сейчас вот в, э, в сторону красного он передвигался. Смог по пути убить Пашку и подобрать еще и армор, конечно же. Э, стоит поаккуратней сейчас Павлу играть. Тем временем Спартия получил немного урона. Ну, как немного, даже очень много. Сейчас пытается отжать красную, все-таки подбирает ее. Ну, надо поагрес... ну, как бы поактивнее ему фраги делать, потому что э, слишком медленно он все-таки идет э, за победой. То есть он там подбирает какой-то стек, подбирает армор, идет размениваться, вроде дамажит, вроде рейлит, отходит, там снова восполняет стек. Опять там спичка, после которой Паша хоть и на лоу хп, но 
уходит жив. Кстати говоря, Павлик-то, смотрите, отжимает красную. А, Спарти забирает аптечку, бежит за Мигой. Мигу подбирает. Отлично. Спарти. И на желтом у нас тычка. Шаф против ракеты. Спарти сильнее здесь. Но он последний роки так нелепо промазал. Спарти, ну что ты делаешь? Ну это же... Нет, ну игрок такого уровня, как Спарти, да и вообще сам Спарти, это же мега олдскульный чувак. И ну вот тут хотя бы он фраг сделал. То есть... Все-таки исправил свою ошибку, но Паша мог бы, конечно, и не подставиться в этой ситуации, и все было бы очень печально, потому что а, время работает в данный момент не на Себастьяна. Говорят, что на Гудгейме сильно лагает трансляция. Друзья, если на Гудгейме трансляция лагает, приходите на Twitch TV, плеер прикреплен там же к каналу а, на Гудгейме. Достаточно нажать одну кнопку, и вы будете смотреть другую трансляцию. Ну, в смысле, на другом плеере. Разворачивается борьба за красную, и Спарти получил очень много спама, и контролечка от Паши завершает а, начатое дело. Ну, не повезло немножко с Распом Пашке. С Распом соперника не повезло ему, потому что зарестался Спарти очень близко к красному, и автоматом он буквально убил, и вот здесь вот допускает швед... Ошибку прыгая на этом джампаде. Его сверху принимает. Павлик на Павлик на сверху принимает. И Паша снова а, контролит выход из этого вот злополучного телепорта. Уж сколько там ракет было с партии съедено. Сколько... Сколько урона он там получил. По пальцам не пересчитаешь. Ну что, три фрага. В принципе, все реально. В принципе, все реально. Главное взять волю в кулак и сосредоточиться на игре. Погрузиться. Вот там сбоку Паша не видел. Паша не... Ой, Паша, Спарти не видел. Спа... И сейчас, что ли, не видел соперника? Он там мелькает. То в окне, то в арке. Вот справа. Два раза я видел Пашку, но, по-моему, у Спарти ниже фов, чем у меня. И он банально, вот, может быть, не заметил как-то. Даже не среагировал. То есть там на рельсу не переключился, не стрейфанулся. То есть не побоялся, что его кто-то зарейлит. Ну, 200-200 есть. Что, пойдем в атаку с партии, да? Сейчас, наверное, пойдет в атаку. Красная есть. Паша не приходит на... Хотя нет, приходит снизу рейлит. А... Ну и пытается с партией... Ну надо как-то ловить-то, ё-моё. Что, побежит? Просто на тупую или на очередном айтеме подловит? Время-то все меньше, полторы минуты. Желтая нижняя, да, на нижней желтый подлавливает. Ой, какой неприятный джампад, но Спарти вовремя отстрейфился а, от падения. То есть, если бы он упал вниз на джампад, там бы его, скорее всего, Паша бы принял. И на респе Спарти подлавливает соперника. Паша уже что-то в чат присылает, начинает, наверное, немножечко нервничать. Видит красную броню, нельзя сейчас робко себя вести. Но Спарти тут как тут, зря он переключился на этот рейлган. Спарти, что ж ты делаешь? С одним хп он настает. Вы не представляете, насколько вот повезло просто сейчас. Вот это вот действительно, что называется, повезло. Потому что когда-то допускаешь такую ошибку. И, ну, там у Паши, по-моему, еще и шафт кончился, да? Да, ну, смешная, конечно, ситуация. Как бы сказал кулер бред. Вот так бы он, наверное, сказал. Ну, в принципе, да, why rail why? Тут, тут спрашивает Ланфьюст. Коспартия uh, отвечает Инс, типа. Ну, если бы это был. Ну да, с партией непло... неплохо рейлит, но. Impressive. Так, две рельсы. Что дальше? Три рельсы, очень годно. И, может быть, четвертая, не? Паша уйдет? Нет, Паша уходит в телепорт. Кстати, стек его оставляет же. Вот все, смотри, сотку армора где-то нахабатил. Ну, он там красную забирал, но он же там три рейлгана получил, не? Или мне показалось? Неужели было настолько много хитпоинтов? Или два рейлгана? Неужели у него было настолько много хитпоинтов? Овертайм. Первый овертайм на Синестере. Пляска смерти с базуками на Амиге. И Паша выходит победителем. Три рейла, 100-100. Ну да, там, наверное, два рейлгана было, действительно. Потому что, как бы, 100 армора-то у тебя может остаться, а вот 100 хп, не знаю, откуда у него осталось. Почему у него 100 хп? Может, он там аптечку потом подобрал? Не знаю. Так, Пашка, рейлит. В принципе, неплохо. Блин, вот здесь он получил какую-то неприятную... 
очень неприятную. Он слышит сейчас, как спину ему дышит э, швед. Надо отсюда отступать. И он из, из одним в телепорт выходит. Вот этого Паша, по-моему, не ожидал. Ай-яй-яй. Да, он думал то, что побоится. Себастьян, выходить в телепорт. Э, ну, типа, что из телепорта тебя очень легко принять, если соперник ожидает твоего выхода. Но Спарти, видимо, э, знал то, что для... Паши вот эта вот встреча будет неожиданной. И это как раз-таки помогло ему выиграть эту драку. Так. Игроки не попадают в Рейлган уже второй раз. И третий раз в Спарте попадает Паша нет. Ну, там, по крайней мере, забрал желтенькую и убежал в освоясь. Но в Спарте достается мега. Паша контролит на красный. То есть мешает ему выйти сюда в коридор. Спарте мешает ему выйти в коридор. Но красную броню он не помешает забрать шведу. Секунды до верхнего желтого Паша бежит собирать аптечки. И на нижнем, блин, он на нижнем оказался. Ему бы сейчас совершенно в другом месте быть. Ну, Спарти просто за ним бежит в данный момент. Вот верхний желтый. Верхний желтый же скоро. Пашка. Пашка прострелился. Везде красная, красная, Паша, красная, Паша, красная. А, он выиграл, е-мое, я-то думаю, что он так бегает. Слушайте, а я даже засмотрелся за игрой. Действительно, очень интересный матч у нас сегодня. Даже не заметил, что время-то подходит к концу. Паша даже красный не стал забирать. Ну, естественно, там 3 секунды оставалось. Хотя он мог бы его забрать легкую. Ну что, третья карта. Счет у нас 2-0, по-моему, в пользу Павла. И ох ты, это же аэроволк. Спарти очень крут на аэроволке, друзья. Но, насколько мне известно, аэро является одной из лучших карт Павла. Я вот... Даже как-то спрашивал у него, когда Паша пикает Аэра против... Когда он пикал Аэра против Стрэнкса на ЗТНах. Ой, фута, на каких на ЗТНах? На Зотаках? Вот, он говорил то, что... Ну, я просто очень люблю играть Аэра Волк. И тот факт, что француз Стрэнкс, то есть является очень хорошим Аимером, меня не остановит. Да, то есть он даже против таких крутых шахтеров и вообще стрелков, как Стрэнкс, не боялся выбирать Аэра, не боялся играть динамично, но но, блин, тут, по-моему, Аэра переволтали на ДМ-13. Я так немножечко взгрустнул. Как-то хотел Аэра посмотреть в исполнении Спарти. Ну, ладно, будет вам. Еще, может быть, посмотрим. У нас как-никак БО-5. И у Спарти еще есть возможность эм, выиграть, да, на ДМ-13. И показать хорошую игру на какой-нибудь другой карте. Надеюсь, что это как раз-таки... Э, надеюсь, что это как раз-таки... Будет аэроволка. А, или аэроволка нету на этом турнире. Я чуть не понимаю, есть он или нет, ребят. По-моему, нету. Там Синестер, Кьюр, ЗТН, ДМ-13, Т7, Токсисити, Сайленс. Да, наверное, нету. Черт, жалко. А, вот, ну, мне как раз-таки подсказывают. Вот как раз-таки подсказывают. Ну что, давайте смотреть тринадцатую. С кого начнем? Давайте с Пашки. Получает он респаун. Ну, по идее, он перестрелять должен здесь партию. У него пинг меньше. Ну-ка, смотрим. И 24. Нет. Хотя сколько там осталось у этого парня? Не, у него чуть пол. А, Леон аптечку забрал. Ну да, в принципе, можно там было Пашки еще подраться. Не, вообще я хочу, чтобы на ДМ-13 из партии выиграл. Я буду так даже, наверное, немножко за него болеть. Но, по-моему, сейчас у него будут огромные проблемы. Блин, его же Паша так поймал. У него, видимо, был слишком большой стек. И он там, видите, как начал кривляться, там, приседать что-то. И, вроде бы, часть дэмэджа ему удалось задоджить. Увернуться, да, если русскими словами выражаться. Да, мига скоро. Вот она, мига. Партия забирает. И контроль на карте достается именно ему. Хоть ДМ-13 и считается картой, где можно очень аккуратно и пассивно играть, но такие гранды, как Сайфер, считают, что на ДМ-13 важна именно агрессивная игра. То есть ты можешь... Получить контроль, да, и в результате очень сильно загонять соперника. Ну, это такая, знаете, палка о двух концах. То есть, 
очень по-разному может играться ДМ-13. То есть иногда бывают матчи там на 30 минут, как вот той, посмотрите, Спарти-то еще тут, тут подлавливает соперника. Как, например, у Паши с Килсоном, кажется, да, на э, одном из э, 125 FPS турниров, да. Не помню уже в каком... Ну, недавно поднимали этот вопрос в чатике, там... Где-то отвечали, но я опять забыл, а, на каком именно, в каком именно месяце была эта встреча. Это полуфинал а, то ли июньского, то ли майского или апрельского, может быть, даже 125 FPS. А может быть очень быстрая, как, например, там Сайфер играет иногда с агентом или Сайфер там со Стрэнксом играют. Ну, может быть, это зависит конкретно еще от стилей и игроков, которые встречаются. Ну, пока что Спартия, ну, он сделал два фрага, вроде бы как у него часть контроля на карте имеется, он, конечно же, может сделать еще и третий, сейчас очень годно проспамил э, Павлика Себастьян и выходит контролить аптечку, наверное, и тут он подлавливает, да что ты, Паша, а, будешь делать, ну, читает Себастьян, ты очень, очень чутко он подходит к этой игре, видно, что старается. Ракет джамп Подбирает В партии сейчас красный Ну, ракет джамп он до этого сделал Может быть, кто-то смотрит трансляцию там, да, В радио формате да, там Свернулись и слушают только поток аудио Ну, сейчас кончается ракета у партии Может быть, он как-то шафтом Шафтом догоняет Течку забирает Красненькая, красненькая достается Пашке. Очень мало ХП сейчас у Спартии, но лучше отступить, наверное, подобрать Мигу и контролить выход э, Паши из телепорта. Да, Паша выходит. Ой, повезло так, как ему. Там э, не стал Спарти долго стоять, он буквально парочку контролек закинул и э, убежал на джампад. А если бы он там остался и продолжал бы спамить, то Паша, выйдя из телепорта, наверное, потерял бы всякую молекулярную целостность. Там две-три ракеты и ты на респауне. Очень, очень много урона от Паши. Ну, блин, вот как теперь в телепорт выходить? Резко выходит шатган, на Павлик сбоку. Тарарай, тарарай. Пам, пам. Но Спарти, посмотрите, как везет с распауном. И, по-моему, да, он здесь делает фраг. Еще и мигу подбирает. Вот ведь пертый швед-то какой. М -м -м. Сейчас надо шафт. Шафт забрать. Партии, и, наверное, как-то на Рокет передислоцироваться. Но, блин, это не так просто. Тут надо... Эм... Сейчас, если вот здесь вот пойдешь, то рискуешь встретить Пашу с ракетой. Конечно же, вот думал, долго думал э, с партией, где ему бежать за ракетой. Либо через шатган, либо через шафт. И в итоге он все-таки... Ну, посмотрите, что вот с партией опять вытворяет. Он снова ресается очень э, четко. И чуть Пашу не убил там. Спасла его, конечно, аптечечка полезная, вкусная, сочная. Кстати, не факт, что Спарти выживет сейчас. У него оружия абсолютно нету. Там, что кроме шатгана, ничего. За шардами. Так, за шардами Спарти сбегал. На ракету, наверное, не стоит выходить сейчас шведу. Хотя пока соперник... Да, он слышит то, что Паша сейчас красную забирает, наверное. Можно все-таки... Ага, ждет ракет джампа, наверное, или чего-то такого. Ну вот он пропустит... Ой, какой шотган! Паша, ты чего борзеешь-то? Ёпарасоте! Я думал, он еще один какой-то шатган попадет там. Ну, не стал с партии дальше там выеживаться, выпендриваться. Чуть-чуть отступил. На ровном месте Павел теряет львиную долю своего стека, но находясь на контроле, он очень быстро восполняет да, количество хп и количество армора. Может он себе позволить такие аркадные действия. Джамп за ракетой от Паши и снова на красную. Делает немножечко красную броню, но тем самым он дает возможность Спарте на следующий красный прийти, да, в тот момент, когда Паша будет забирать э, Мегахелс. Или наоборот, да, точнее, он может отдать Спарте Мегу в тот момент, когда Паша будет забирать красную. Все будет зависеть от позиции э, его соперника и от позиции Павла. 
Тут, по-моему, можно даже было бы ракеджам сделать. Там у Спарти очень мало хп. У него всего лишь 28 хитов. И сейчас остается 20. И, слушайте, ну, наверное, да, не получится у Спарти отжать один из рулизов. Вот сейчас лежит красная. Он решил, что в этот момент лучше просто отступит куда-то. Паша... Ну, блин, у Паша ракет не было. Посмотрите, ни ракет, ни шафта, ничего у него нет. Он так, может быть, с удовольствием бы забил на красную. И побежал бы шафт контролить. Но ему нужна была бы базука для того, чтобы ракеджам сделать и быстро желтую забрать. Или там в случае чего позицию лучше заиметь, если Спарти где-то внизу окажется. Вот, поэтому, ну, без ракеты там как бы очень тяжело было бы что-то придумать. Поэтому Паша решил забить и просто вступить на красную. Подлавливает его Спарти здесь шафтом, сбрасывает вниз. Но Павел не растерялся. Ракеджам до красного и он снова при стеке. Из телепорта выход. Спам не получает. Но и Мигу отдает, блин, он шведу. Опять базуки нету у Паши. У Спарти сейчас, если он еще желтенькую одну-другую подберет, у него все будет очень хорошо с армором и с Мигой. И у Паши сейчас нет шафта. Видимо, знает это Спарти. Хотя нет, у него чуть-чуть совсем шафта есть. Но я думаю, что Себастьян бы с удовольствием бы подрался бы на шафтах на средней дистанции с Павлом. Потому что он, возможно, предполагает, то, что шафта у него действительно очень мало. Последнюю мигу забирал именно шведский игрок, поэтому он сейчас выходит сюда на первый этаж и слегка спамит. Он. А, в тот момент, когда он попал Рокетом, он должен понимать, когда точно Павел забирал мигу. Да, то есть у него по-прежнему сохраняется тайминг. И выход на красную. Ой, Спарти, ошибся! Ой, как ошибся-то! Или все-таки подберет он красную, но мне кажется, Паша не простит. Да, Паша просто прыгает вниз, пытается зажать соперника Рокетом. Забивает на него и в итоге бежит за красной броней. Ну что, давайте посмотрим на квейк от Павла. Что он нам покажет? Снова 0 базуки. Не так много шафта. Примерно половина от максимального боезапаса. Он просто контролит сейчас карту. Старается не отдавать сопернику лишний стек. Ну и тут еще контрольки от Спарти летят. Паша окончательно лишается инициативы на ДМ-13. Сейчас, наверное... Спарти его добьет. Ну, хотя добивать тут тяжеловато. Все-таки без базуки и сотка армора была у Паши. Но, по крайней мере, действительно иници... инициативу он потерял. И гоняться за шведом. Ну, довольно-таки опрометчиво с таким стеком. Но ему ничего больше не остается. Ему надо что-то вот, что-то такое придумать э, радикальное. Ну, вот, например, вот что-то подобное, что-то типа такой драки. Там за вот этот вот ракеджам попытаться шафтить очень большое количество хп. Очень много урона попытаться нанести. Но у Паши это не получается. И становится очевидно то, что э, через 45 секунд счет станет 2-1, а не 3-0 в пользу Павла. И у Спарти появляется такая маленькая возможность на победу. Кто еще будет играть после этого, спрашивают. После этого буду играть я. И я буду играть во второй дум. Бугагашенька. А на самом деле Сайфер против Эша должны были бы играть. Но у Виталика небольшие траблы с интернетом и... Он, к сожалению, не сможет сегодня отыграть, но а, этот вопрос был улажен. А, Янушевский, я с ним в паблике сегодня встретился в Бойклаве, немножко мы с ним побеседовали, приглашал его на трансляцию, но он нехотя как-то, ну, сказал, типа, ну, не знаю. Да, поэтому я решил его не напрягать дальнейшими расспросами. Он сказал то, что у Эша интернет не появится 100%, и они с ним будут играть завтра. Вот, так что завтра, возможно, нас ожидает аж целых три матча, а не два я также постараюсь все это откомментировать, как я это делаю на этой неделе, пока есть свободное время, так сказать. В школу еще не надо. Вот. вот. Других никаких трансляций не запланировано. Поэтому... Поэтому квейка побольше. Так. Виталик, говорят, будет играть. Нет, ребята, Сайфер не будет играть сегодня. Сайленс. Ох, не нравится мне эта карта. Ну, в том плане, что не очень люблю за ней наблюдать. 
Ну, ладно. Думаю, что Паша ее должен хорошо отыграть, да и с партии тоже. Ой, Пов сбился. Давайте на Пашку берет красную. Но, блин, с то чуть лучше респаун получил на самом деле. Ну, хотя, как сказать... Просто Сайленс карта довольно открытая, и появиться в начале вблизи шафта, мне кажется, лучше, чем появиться в начале вблизи Рокета и забрать красную. Но зато э, сам по себе красный армор, он лучше, чем Мега, потому что он с э, течением времени не уменьшается. Но это настолько, э, мизерная, настолько мизерный урон, что им, наверное, можно пренебречь в рамках динамики Квейка, да, то есть тут за 5 секунд ты теряешь 5 хп, а... За 5 секунд может произойти вообще что угодно, да, то есть ты там бежишь, 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 там первые 5 секунд, и следующие 3 секунды дерешься, и, например, убиваешь или умираешь, то есть э, очень мало, 5 хп это очень мало за 5 секунд, поэтому, наверное, все-таки шафт лучше. Рокеты, рокеты, рауганы. Все, при Паше. Шафт есть. В Спарте сейчас стек больше. О, какой интересный прыжок. Я такого раньше не видел. Там на фонарик он как-то приземлился. Наверное, все. в Спарте побежит до конца. Очень опасный ракеджамп делает. Швед. Очень опасный. Но контролит подбор меги. Там контролики неплохие полетели. Видимо, будет дожимать. Но Паша уходит в телепорт. И а, у Спарти отпадает желание идти дальше. Первая рельса от Паши за сегодня, да? По-моему, первая. Да, он первую попал из пяти. Пять выпустил и попал только одну. Плохо, плохо Павлик разменивается на рейлганах. Сейчас еще и мигу может отдать. Она не очень скоро появится, но... Пополнить себе стек Павел ничем не сможет Так, чтобы выйти на следующий Мега Хелс и дать там бой с парти Да, так и происходит, смотрите, открывает счет швед И бежит Контролить красную броню Но Паша тут как тут получает Рокет по коленкам, по коленочкам Получает, вот тут можно было бы а, С парти подрейлить, не знаю Рука, рука у него чего-то дрогнула а, Не стал рейлить Решил, что появится Возможность Сделать это еще раз. Вот, например, здесь. Ну и шафтом легкую добивает. Спарти еще и красную подбирает. Смотрите, каков хитрец дилейт ее. Ну, Пашка его оштрафовал за такой дилей. Куда он там попал в лесу? Там Паша же за столбом стоял совсем. Непонятно мне. сейчас должна появляться вот она тоже спарти конечно паша старается очень аккуратно вот здесь можно было так зашафтить ой как тут можно было зашафтить но у паши не было а, шафта и вот он демаджа там практически не нанес в таком полете спарти Использует в Спарте систему телепортов для того, чтобы быстрее перемещаться по карте. Паша его пытался поймать на этом, но, по-моему, сам он только сейчас же больше получил. Красный мега на месте, надо хоть что-то забрать в полете, подрейлил, по-моему, даже закинул его назад, возникло у меня такое ощущение. Забирает в итоге Паша красную, ну, хотя бы что-то. То есть а, Спарте в данный момент только мигу подбирает и, по крайней мере, а, он еще и желтый, да, и при этом он подрейлил Павлика. Да, это прискорбные моменты, тем более, что Пашу тут еще и ловят на прыжке на таком. И еще один прыжок от Павла опрометчивый. Ну и на очередную красную броню приходит швед. Конечно, помешать, подобрать. Ничего. Ну, как бы Паша не может ему помешать подобрать эту красную броню.
Пашки бы сейчас как-то на красный отступить. Ну, кстати говоря, в принципе, там 100 хп имел, блин, и тут он отъехал. Счет становится 5 минус 1, и э, все меньше и меньше шансов у нашего квейкера закончить матч со счетом 3-1. По-моему, придется ему все-таки пятую карту играть. И какая же будет пятая карта? О, это может быть что угодно. Павел не попадает в неплохой рокет при э, падении. Да, в падении Спарти получает четкий аэрокет от Паши. Но там у него было слишком мало хп, чтобы продолжить бою, про продолжить бой э, на ближней дистанции. И он там себя просто об стол убил ракетой. Но все-таки вот один минус ликвидировал. Павел. Сейчас, наверное, красную, да, достанется. Ну, тут надо контролить сейчас очень четко. И, в принципе, шанс на победу есть у Павлика. Естественно. Главное, что он контроль отжал. Но продолжает получать Вайлгана. Очень приятная карта для Спарти. Вот действительно такое ощущение возникает. Что вот, он так рейлит, что он четко все вот на джампадах подлавливает. Ну, Паша. Конечно же, тоже есть воля к победе. Он не собирается расслабляться. Он может как-то подловит вот здесь. Ну, должен, должен как-то подлавливать. Вот она первая ракетка. Ну, да, 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 убеги. Да ладно, Паш, ты что его упустил? Ракеджампы. Ну, да, ну что ты? 4 хп у него осталось. ё мое Это ж одна машнинка, и все. И ты труп, и ты на базе. На какой базе, блин? На респауне. Оговорился. Очень, очень глупо. Две секунды на миге. Ой, хорош! Какую рельсу попал Павел сейчас. И даже Спарти его похвалил. Посмотрите, даже Спарти его похвалил. Ну. И, и вот здесь вот тоже еще получилось. Слушайте, набирает обороты Павлик. Должен все-таки и на шафте. Так, понемножечку, помаленечку пошавчивает. Хорошо, и на красный бежим, бежим на красный. Телепорт на красном. Забираем на втором этаже, чекаем зеленую. Зеленую чекаем. Под... Да, немножко не получился какой джамп, но ничего страшного. А, слышал, как а, соперник подобрал зеленый сверху на третьем этаже. И Павел, наверное, все-таки будет как-то контролировать. Мигу ему нельзя сейчас спешить прямо-таки из-за спины. Нападает на него швед Очень много урона он тоже здесь получил И, наверное, Пашка здесь сравняет счет Ну и на желтом Ну же ж, еще одну рыльсу надо попасть Ну или в упор подойти как-то ракеты Или шафтом, ну шафт, шафт, Паша Ё-моё, как он рискует Добиваешь соперника ракетой На средней дистанции, когда у него больше 30 хп Я тоже люблю рисковать Начинает Спарти как-то вот тилтовать, посмотрите, подбирает рельсу и без армора начинает рейлиться как-то, э, старается напрягать. Но если он проиграет сайл, э, Сайленс со счу, ну, с того момента, как он начал 5-2, э, у него был, в общем, преимущество... Где-то в 7 фрагов, да, так и было, 7 фрагов было у него преимущество. И он сейчас все его потерял, и Паша отрабатывает целых 9. И тут еще его рейлит. Хорош. Красненькую, да, подбирает. Все очень неплохо у Павла. Есть шансы. Да даже какие шансы? У него вообще все есть для победы в данный момент. Не просто шансы, а и фраги. Вот только сейчас он, например, красный заберет или мигу, и у него сто процентов станет все окей. Какой-нибудь рулис надо один забрать. Ну вот красную, например. Ну да, и все, Паша теперь так просто не убить. Спортиво кажется. Что... Воу, 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 Как его он чуть помой. Я думал, он его сейчас за текстуру <смех> это самое выкинет шафтом своим. Так, конечно, подловил он его, но у него действительно было мало стека. И а, в этой ситуации Спарти стоял на месте, когда шафтил. Ну, для того, чтобы четко шафтить, да, вот так вот поднимать, зажимать соперника у стенки, надо попадать в много шафта. А для этого, ну, как бы, ну, желательно стоять ну, практически на месте и там. А, с другой стороны, в тебя тоже легко попасть. 
Ну, Паша молодец. Вырвался, можно сказать, ну, не из невозможной позиции, да, а скорее такая волевая победа, знаете, собрался с мыслями. Очень классно даже. Смотрите, Спарти пишет, ты поздравляю, ты заслужил эту победу. Except for the lame shit with coin toss. Ну, типа, как-то coin toss для Спарти прошел очень, очень плохо. Он, видимо, не знал, как все это... Типа первый фраг на Синестер был действительно умопомрачительный. Не знал, что ты можешь попасть э, та, э, hit such rockets to LG there. Не знал, что ты сможешь попасть такие, э, ро, так попасть из рокета э, там, на LG. Ну, вспомните первый фраг на Синестере. Он действительно был очень э, таким своеобразным, как мне кажется. И что, похоже, что на сегодня у нас с Квейком все. Дайте-ка я зайду на Ace Reality. Прочекаю, что там происходит. Так, на ЕС Реалити, значит, у нас эм, Спарти против Павла. Сайфер против Эша. 30 августа полуфинал и финал. 